நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசு அதிகாரிகள்ல இருந்து ஏழை எளிய மக்கள்னு நாட்டு மக்கள் அனைவரையுமே எந்த ஒரு ஆயுதமே இல்லாம பயமுடுத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் கொரோனா வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் இப்படி இருக்கும் இதோடைய பாதிப்புகள் இப்படி இருக்கும் இதுக்கு மருந்து கிடையாது இது இப்படிதான் வந்ததுன்னு எல்லா செய்திகளும் வெளிவருதே தவிர இந்த கொரோனா வைரஸால முதன்மையா பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் யாரு இந்த செய்திகள் மட்டும் தற்போது வரைக்குமே வெளியே வரல இந்த வைரஸால முதன்மையா பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கள்னு பார்க்கும்போது குடிசைவாசிகளும் வீடுகளே இல்லாமல் சாலையோரத்தில் தங்கி கொண்டிருக்கும் மனிதர்கள் மட்டும்தான் எந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை எந்த மாதிரியான இழப்புகளை எந்த மாதிரியான தாக்கங்களை இவங்க சந்திச்சு வந்துட்டு இருக்கிறாங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம விரிவா பார்க்க போறோம் எந்த ஒரு வெள்ளமா இருக்கட்டும் இல்ல புயலா இருக்கட்டும் இது போன்ற இயற்கை பேரிடர்களா இருக்கட்டும் இது போன்ற வைரஸ் தாக்குதல்களா இருக்கட்டும் இதனால அதிகமா பாதிக்கப்படக்கூடிய முதன்மையான நபர்களா இருக்கக்கூடியவர்கள் யாருன்னு பார்க்கும் போது அது குடிசைவாசிகளும் வீடுகளே இல்லாமல் சாலையோரத்துல தங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்களா தான் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்லணும்னா குடிசைகள்ல இருந்து அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கு நாங்க வந்து மக்களை மாற்ற போறோம்னு சொல்லிட்டு கண்ணகி நகர் செம்மஞ்சேரி பெரும்பாக்கம் போன்ற ஒரு நகர்களை உருவாக்கி அதுல வந்து குடிசைகளில் தங்கியிருந்த நபர்களை தூக்கி அந்த அடுக்குமாடி குறிப்புல வந்து போட்டாங்க அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது நிறைய மனிதர்கள் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே பெரும்பாலும் துப்புரவு பணியாளர்களாக இது போன்ற கூலி தொழில் செய்யும் நபர்களாக தான் இருந்து வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை பார்க்கும் போதே மிகவும் நெருக்கமாக தான் இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நபர்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்கும் இதுல இருந்து பாதுகாத்து விடலாம்ங்கிற ஒரு உத்தரவாதத்தை எப்படி நம்ம கொடுக்க முடியும் அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அனைத்துமே மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கும் அதுலயும் இருக்கும் ஒரு சில கழிவுறைகள் எல்லாம் வந்து பயன்படாம இருக்கு அதனால இருக்கும் ஒன்னு ரெண்டு கழிவுறைகளை தான் அனைவருமே பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறாங்கிற ஒரு தகவலும் வெளியே இருந்தது அதை அந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் தங்கி இருக்கும் நபர்களே வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அடுக்குமாடி குறிப்புல வீடுகள் அனைத்துமே மிக அருகில் இருக்கிறதுனால அந்த வீட்டில் இருக்கும் குழந்தைகள் அனைவருமே ஒன்றா தான் விளையாடிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய குழந்தைகளை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியலங்கிறதையும் அவங்களே வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை வந்து எங்களுக்கு நிலவிட்டு இருக்கு இப்ப இருக்க இந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் நாட்டு மக்களை எந்த ஒரு பாதிப்புலையும் கொண்டு போய் விட்டுவிட கூடாதுங்கிற எல்லா அரசு ஊழியர்களா இருக்கட்டும் இல்ல வணிக வளாகத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும் நபர்களா இருக்கட்டும் எல்லா அலுவலகங்களில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கும் நபர்களா இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாருக்குமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில அவங்க எல்லாருக்குமே சம்பளத்துடன் கூடிய வேலையை வந்து கொடுத்துட்டீங்க ஆனா எங்களுக்கு எங்களுடைய நிலைமை என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவங்க அனைவருமே கேட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க நாங்க எல்லாருமே பெரும்பாலும் கூலி தொழில் செய்யும் நபர்களா தான் இருந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்ப எங்களுடைய வேலை எல்லாமே சென்னைக்குள்ள தான் இருக்கு அதுவும் ஒரு தூய்மையா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேலையில நாங்க இருக்கும் போது எங்களுக்கு தான் இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி எங்களுடைய பணி தினந்தோறும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப எங்களுக்கு என்ன ஒரு பாதுகாப்பு நாங்க எங்களுடைய பணியை செஞ்சுட்டு மறுபடியும் நாங்க எங்களுடைய வீட்டுக்கு தான் போறோம் எங்களுடைய வீட்டில் குழந்தைகள் இருக்கதான் சேர்ந்து எங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து அருகில் இருக்கும் குழந்தைகள் கூட விளையாடதான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இதை எங்களால கட்டுப்படுத்த முடியலையே ஒரு நாள் நாங்க வேலைக்கு போகலன்னா கூட எங்களால அந்த ஒரு நாள் சாப்பிட முடியாது இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை எங்களுக்கு இருக்கும் போது இந்த தொற்று பரவாமல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவங்க கேட்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம இது போன்ற துப்புரவு பணியில் ஈடுபடும் நபர்கள் அனைவருக்குமே கொடுக்கப்படும் அந்த மாஸ்கா இருக்கட்டும் இல்ல கிளவுஸா இருக்கட்டும் அது எல்லாமே சாதாரண கிளவுஸ் தான் சாதாரண மாஸ்க் தான் இப்ப இருக்க ஊடகங்களில் வெளியாகும் செய்திகளை பார்க்கும் போதே தெரியும் இந்த சாதாரண கிளவுஸா இருக்கட்டும் இல்ல சாதாரண அந்த மாஸ்கா இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டுமே வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து அவங்க மேல பரவாமல் இருக்கிறத கண்டிப்பா தடுக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி அடிக்கடி வெளியே வந்துட்டு இருக்கு அது அதிகமா வெளியே வந்துட்டு இருக்கு இப்படி இருக்கும் போது எங்களுக்கு இதே சாதாரண மாஸ்கும் இதே சாதாரண கிளவுஸும் தானே கொடுக்குறீங்க அப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றால நாங்க பாதிக்கப்பட்டா அது உங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் அவங்க கேட்கிறாங்க இவங்களும் மட்டும் இல்லாம இந்த கண்ணகி நகர் செம்மஞ்சேரி பெரும்பாக்கம் இந்த நகர்களில் இருக்கும் நபர்கள் மட்டும் இல்லாம இது போன்ற நிறைய நபர்கள் மெரினா கடற்கரையில் பார்க்கும் போது அவங்க அந்த ரோட்டோரத்திலே ஒரு சில நபர்கள் வந்து குடிசை போட்டு தங்கி இருக்கிறாங்க அந்த நபர்களோட அந்த வாழ்வாதாரம் என்ன ஆகும் அந்த மனிதர்களுடைய அந்த நிலை என்னவா இருக்கும் திருவல்லிக்கணியில நிறைய இடங்கள்ல இது போன்ற நபர்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்களுடைய அந்த நிலை என்னவா இருந்துட்டு இருக்கும் அதற்கு இந்த
இதுல விழிப்புணர்வில் சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான முதன்மையான ஒரு விஷயம் என்னவா இருக்குன்னா கைய வந்து அடிக்கடி கழுவிக்கணுங்கிறாங்க நாங்களும் வந்து எங்களுடைய கைய கழுவி கொள்ள வேண்டும்ங்கிற காரணத்திற்காக தண்ணிலாரி எப்ப வருங்கிறதுக்காக தினமும் நாங்க வந்து காத்துட்டு இருக்கிறோம் தண்ணிலாரி தான் எங்களுக்கு வரவே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தத்துடன் சொல்றாங்க அப்படியே என்னைக்காவது ஒரு நாள் எங்களுக்கு தண்ணிலாரி வந்துட்டா கூட அது எல்லாருமே நாங்க கூட்டமா சேர்ந்து தான் பிடிக்க போனோம் ஆனா செய்திகள் என்ன சொல்றது ஒருத்தர் இருந்து இன்னொருத்தர் வந்து இரண்டு மீட்டர் தொலைவில் இருக்கணுங்கிறாங்க இந்த தண்ணிக்காகவே நாங்க எல்லாருமே ஒன்று சேர மாதிரி இருக்கே அப்ப எங்களுடைய நிலைமை என்ன எங்க எங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு பாதுகாப்பை இந்த அரசாங்கம் ஏற்படுத்தி கொடுக்க போறாங்க அப்படிங்கறதா இந்த நபருடைய ஒரு கேள்வியா இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம தலைமை செயலத்திற்கு மிக அருகிலேயே இருக்கும் சத்யாநகர் அந்த நகர்ல ஏற்கனவே கழிவறை இல்லாத ஒரு பிரச்சனை குடிநீர் இல்லாத பிரச்சனை கழிவு நீரை எப்படி வெளியேற்றதுன்னு தெரியல இது போன்ற ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் அதற்கான மனுக்கள் அதற்கான கோரிக்கைகள் ஏற்கனவே ஏறத்தாழ பெண்டிங்ல இருந்துட்டு இருக்கு இப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்றானது பரவி கொண்டு இருக்கு யாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பக்கத்துல நின்று பேசிக்கவே கூடாது தொட்டுக்கவே கூடாதுங்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம இருக்கும் இடம் மிக சுத்தமாக இருக்க வேண்டும்ங்கிறாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில தான் ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளாக எங்களுக்கு இருந்துட்டு இருக்கு அப்ப நாங்க இப்ப என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது அவங்களுடைய ஒரு கேள்வியா இருக்கு சமூக பரவலை எப்படியாவது தடுக்கணும் அது வந்து மக்களே வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக பல விழிப்புணர்வு வீடியோக்களை இந்த அரசாங்கம் வந்து மேற்கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அதற்காக பார்க்கும்போது அங்காடி வணிக வளாகங்கள் அலுவலகங்கள் திரையரங்குகள் மால்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து மூட சொல்லியிருக்கிறாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு ரயில்கள்லாம் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு சில ரயில்கள் மட்டும்தான் இயக்கப்படுது பேருந்துகள் கூட மிக கணிசமான எண்ணிக்கையில தான் வந்து இயக்கப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம நிறைய அரசு ஊழியர்களும் அவங்க வீட்டுல இருந்து தான் பணிபுரியறாங்க எப்பயாவது போற வரை தான் அவங்களுடைய பணியும் இருக்குது இல்லைன்னா ஸ்விஃப்ட் கணக்குல வந்து அவங்களுடைய பணியை பிரித்து வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய தனியார் நிறுவனங்கள் வீட்டில் இருந்தே பணிபுரியும் மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதை எல்லாற்றையும் வந்து அரசாங்கம் தான் உத்தரவு பிறப்பிச்ச காரணத்தினால அவங்க வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்த நடவடிக்கைகள் இவ்வளவு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அரசாங்கம் ரொம்ப தெளிவாக எடுக்கிறாங்களே அதே உழைக்கும் மக்களுக்காக ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை ஏன் இந்த அரசாங்கம் மேற்கொள்ளக்கூடாது உழைக்கும் மக்கள் வந்து நெரிசலாக வாழும் பகுதியில இந்த ஒன்றாக கூடுவது தவிர்க்க வேண்டும்ங்கிற இந்த செயல்பாடுங்கிறது கொஞ்சம் கூட பொருத்தமே ஆகாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வேற வழி இல்லை அவங்க ஒன்னாதான் இருந்தாங்கணும் ஒன்னாதான் பேசியாகணும் ஒன்னாதான் அவங்க வாழ்ந்தாகணும் அவங்களுடைய சூழலும் சரி அவங்க இருக்கும் அந்த இடமும் சரி அந்த மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ள அவங்களை தள்ளுதுன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இப்படி இருக்கும்போது பிரதமர் மோடி அறிவித்த இந்த சுய ஊரடங்கு உத்தரவுங்கிறது ஒரு வெற்றியை பெருமா அப்படிங்கிறது ஒரு சந்தேகமாக தான் இருக்கு இது வந்து ஒரு சோதனை களமாக பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் இந்தியாவில் ரொம்ப அதிகரித்தால் அது சில காலங்களுக்கு அது நீட்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ஊரடங்கின் மூலமாக சமூக பரவலை தடக்க முடியுங்கிற ஒரு நினைப்புங்கிறது சரியானதாக இருக்குமாங்கிறதான் இப்போ ஒரு கேள்வியா இருக்கு இந்த சமூக பரவல் யாருக்கானது சமூகம்ங்கிறது இந்த நாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும் அனைத்து மக்களையும் சேர்ந்து தானே அது சாரும் அப்படி இருக்கும்போது உழைக்கும் மக்களுக்கு மட்டும் ஒரு நியாயம் மற்ற நபர்களுக்கு ஒரு நியாயம் அது மட்டும் இல்லாமல் குடிசை பகுதியில் வாழும் ரோட்டோரங்களில் வாழும் மக்களுக்கு ஒரு நியாயம் போன்று பார்க்கப்படுவது ஒரு சரியான விஷயமாக இருக்குமாங்கிறது ஒரு கேள்வியாக இருந்துட்டு இருக்கு சமூகம் சமூக பரவல்னு பார்க்கும்போது எல்லாத்தையுமே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எல்லாரையுமே பாதுகாக்க வேண்டும் அதற்கான எல்லா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்க வேண்டும்ங்கிறத முன் வச்சுட்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது தருசு நியூஸ் டீம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தருசு நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன